Nanay, Lola, Ate, at Ita. Ilan lamang to sa mga tawag nating mga Pilipino sa mga babae na kakasalamuhan natin araw-araw. Ngunit, gusto lang hindi nakaukid sa ating mga Pilipino ang tunay nilang kahalagahan sa ating bansa. Isa sa mga organisasyon na pumaprotekta sa karapatan ng mga kababaihan ay ang Center for Women's and Gender Studies na matatagpuan sa Universidad ng Pilipinas. Ang Universidad ng Pilipinas ay ang tahanan ng mga pinakamagagaling sa agham, literatura at sino. Tahanan din ito ng iba't ibang kagilagilalas ng mga rebutong nagkalat, sekta-ektarang lupain na kinaupuan ng paaralan at mayroon din itong mga kanikaniyang mga kwento. Mga kwento ng pag-asa, dangal at diwa. Mga kwento ng tatlong iska. Mababaw, marami, malande. Ilan namang ito sa mga salitang naririnig ng labing walong taong gulang na estudyante ng College of Fine Arts sa UP Diliman na si Rosario, matapos na hindi umano ay kumalat ang kanyang mga larawan na nagpapangita ng kanyang hubot-hubad na katawan. Sabi kasi ng sir na gusto ko ng salihan para sa profiling lang. Pero nung gusto ko nang tumiwalag, bigla na lang nila yun pinamigay na parang fete sa grocery. Siyempre, may yaka na lang. May yaka hindi lang dahil sa hiya. Ngunit pati na rin sa pagkamuhi sa sarili mo kasi naging mapae ka. Isang buwan ako kumakain mag-isa dyan. Kasama ko yung mga langgam, yung mga lamok. Pati na rin yung bagong rebulto na sinasabi nilang babae yung obli. kontrobersyal na obra ni Ferdinand Cacnillo na pinangalan ng Uplift. Si Cacnillo ay isang alagad na sining na kilala sa iba't ibang mga rebulto tulad ng A Passion to be a Ballerina at mga pinta tulad ng Dancer in Pink na ginamita ng acrylic na pintura. Ngunit, ang pinakasikat at pinakakontrobersyal niyang obra ay ang Uplift. I'm very fond with playing with metal. Pagdating sa mga sculpture ko, minsan brass, minsan iron, Minsan ko, alam mo kasi para sa akin, yung mga sculpture ko, conceptual siya, hindi yung pumapatok sa social media. It must have balance and impact. Everything from the lines, the variety of colors, it must have balance and impact. Mula sa form hanggang sa variety of colors, sa lines, which would work together in harmony in your artwork. Even the tiniest details must have rhythm and movement kasi lahat yung critical sa overall effect. You know my paintings, it may seem very messy, very abstract, but actually, hindi siya nalalay sa mga principles na ina-apply ko sa school trees. And what I want for the things is the meaning behind the colors, the techniques that I apply, even the texture of the acrylic on the canvas. Nang matanong naman ng aming team ang kanyang inspirasyon sa mga obrang kanyang nilikha, ay ito ang kanyang naging tugon. Most sculptures, pati na rin mga painting, kung hindi nature yung subject, it is how women are explicit. Iba-iba yung purpose ng mga artist behind this, but for me, people should relate to it. It should be socially relevant. I think... That's why I'm considered a contemporary artist. Aside from, you know, being pintor na nag-aral sa UP, activist, creative, I am actually vocal about my perspective on social issues. It is in how I see things that I apply in my art works. Itinanggi ni Kakniyo na itaraw ay ang babaeng ablation na matatagpuan sa harap ng paaralan. Ito 
ay isang babae na handang yumakap at isabuhay ang mga kaalaman at aral na ibabahagi ng institusyon. Nasangkot din sa napakalaking kontrobersya ng plagiarismo ang obra ng mapansin ng mga netizens ang pagkakapareho nito sa Virgins of Appleborn na matatagpuan sa Netherlands na ginawa ni Elizabeth Steenstra. Sa totoo lang ha, di ko talaga narinig yung installation na yan sa New Zealand. But what I know is, art is universal. It is dependent on the message that artists want to give. Usually, it reflects the society that they live in, their culture. And the patriarchy is prevalent across many cultures. But for me, iba naman yung mensahe na pinaparating namin. Nung niresearch ko yung tungkol sa uplift, naantig yung damdamin ko. Nabuhayan ako ng loob. Kasi tila sinasalamin niya yung kababaihang pinagtatawanan, kinamumuhian, at maaaring kinatatakutan dito sa bansa. Matapang, taas noo, at tinitingala. Sa loob ng mahabang panahon, hindi na napapahalagahan ang mga karapatan at kakayahan ng isang Pilipina. Ngunit, para kay Sandra Tohiros, Ang araw lamang ito para kay Felicia. Ngunit, misto lang hindi siya mapakali sa mga titig ng mga tao sa paligid niya. Ngayong araw, siya ang iisang babae na kukuha ng exam sa kanyang kurso. Hindi maalis sa isip niya ang kaba at pagbaba ng kanyang confidence dahil pang lalaki umano ang kanyang kukunin na kurso. Naisipan na lumayo sa maingay na mga opinyon ng ibang tao at noong papunta na siya sa kanyang building ay may nadaanan siyang rebulto. Bukod sa mga sculptures, gumagawa rin si Sandra ng paintings. Ang lahat ng kanyang mga obra ay umiikot sa iisang paksa, kababaihan. Lahat ng kanyang mga gawa ay mayroong istorya na tulad ng kay Dakila. Pero, ang pinagugugulan niya ng pansin ay ang mga dynamic symbols na bumubuo sa istorya ng kanyang obra. Kasama dito ang pagkakaroon ng isang kulay ng sculpture. Di tulad ng mga naunang sculptura, wala itong masyadong palamuti. Isa pa ay sumasalamin ito sa isyong panlipunan na tinatalakay ng marami, ang karapatan ng mga kababaihan. Bakit kaya napili niya gawing paksa ang mga kababaihan? Ano ang mga istorya sa likod nito? Isang panayam ang inihanda namin para kay Sandra upang malaman ang kanyang mga pahayag tungkol sa mga komento at kinisismo sa kanya. I am fascinated with the different stories of women that I met and women that I knew. Hence, I tell them in my art. Sometimes it is inspirational and sometimes it is not. But that is the beauty in it. Hindi naman lahat para pera. So mas marami na ka-appreciate. Like the Cuba, I like to use all of them. Not only on the 
Aquila, but also all of the women. That's why I made such. I also highlighted some important symbols for the audience to depict and also for the mind to read. I use dynamic symmetries and weird color combinations, but my work is not all about the visuals. I wanted to put stories as much as possible. Kabilang dako naman ng Universidad ng Pilipinas, may isang mag-aaral ng unang taon na nagnangalang Julina na matagal nang nakulong sa kaisipang ginawa ng lipunan. Ang babae ay nilikha upang magsilbi sa kalalakihan. Ngunit, siya ay hindi umanong malaya na at lumalaban sa karapatang pantao, babae man o lalaki. Sa totoo lang, gusto kong mag-inhinyero. Kaso lang araw ng mga magulang ko eh. Sabi nila, hindi daw nagtatagal ang mga kababaihan sa panlalakang trabaho. Magsasayo lang daw ako ng pera. Pero nung nalaman kong libre ang matrikula sa UT, agad-agad akong kumuha ng, ng exam at sa kabutihang palad, natanggap naman. Kaya ito ako ngayon, nagsisilbing boses ng mga mamumayan, lumalaban para sa bayan. Sa rami ng magagandang rebultong nagawa ni Napoleon Abueva, hindi naming napigilan tanungin siya kung ano nga ba ang mensahe nito, at kung ano ang kanyang inspirasyon sa paggawa. Ah, yung magdangal. Gawa yun sa tanso, pero hindi naman ako limitado sa ganong klase ng materyales. Minsan, gumagamit ako ng katutubong materyales tulad ng akasya, ipil at kamago. Upang mapagpatibay ang mga ito, gumagamit naman ako ng metal, semento, marmol, at tanso. Ito, gumagamit naman ako ng metal, semento, marmol, at tanso. Sobrang metapuloso ko sa akong mga gawa. Gusto ko kasing maayos yung mga detalye nito dahil lines, shapes, textures, and forms were the reason kung bakit buhay ang aking mga rebulto. Dagdag pa rito ang kaisahan sa kulay at ang mensaheng aking gustong ipahatid sa mga tao. Most of my sculptures show rhythm, harmony, proportion, variety, and movement. Tulad ng mga uses, ipinapakita rito ang iba't ibang klase ng sinyo na nagmukhang konektado sa isa't isa. At ginagabayan nito ang mga tao upang maikot ang buong kesa. Sobrang may tukulos ako sa aking mga buwan. Gusto ko kasing maayos yung mga detalye dahil lines, shapes, textures, and forms were the reason kung bakit buhay ang mga ito. Dagdag pa ang kaisahan ng kulay at mensaheng aking gusto maipahayag sa mga tao. Most of my sculpture show rhythm, proportion, harmony, variety, and movement. Tulad na lang ng Nine Muses, na ipakita rito ang iba't ibang klase ng senior at nagmukha itong konektado sa isa't isa. At kinabayan ito ang mga tao upang maikot ang buong piyesa. Itong mga ginawa kong rebuto naman ay umiikot lamang sa kasaysayan, mitolohiya at pangyayari sa araw-araw na may isa lamang nahangarap. Ito ay ang umangon sa nakaraan at patuloy na lumabon para sa kinakasal. Tulad ng pagbawa ka sa magkamal, bawat ukit ko sa tanso ay hangad ko na matanggal ang takot ng mga kababaihan at dumaban para sa bansa. Pag-asa, dangal at diwa. Ilan lamang ito sa mga kwentong pinanghahawakan ng iilang rebulto sa loob ng Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Ilan lamang ito sa mga kinakailangan, hindi lang sa ating bansa, ngunit pati na rin ang mga kababaihang namamalagi dito. Walang babaeng oble, may uplift, may magdangal, may dakila, tatlong iska na may sariling pagkakakilanlan, tatlong iska na kumakatawan sa kababaihan ng bansa, at tatlong iska na sumasalamin sa kasalukuyan. <tinyo>